ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలను చిగురుటాకులా వణికించింది కరోనా మహమ్మారి ప్రధానంగా ఈ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా దాదాపు వంద రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఉండి మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎలా బతికి ఈడిస్తున్నారు అనే ప్రశ్నకు ఏ ఒక్కరి దగ్గర సమాధానం లేదు కారణం ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఒక్కసారి చూస్తే గనక అంటే పూర్తిగా నిరుపేదలు లేదంటే ధనికులు వీళ్ళిద్దరి విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ధనికులకు ఇంకా వాళ్ళ సంగతి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏదో రకంగా ఒక వంద రోజులు వాళ్ళకి జీవనం కాస్తంత పులిష్టా పెట్టిన పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అలాంటే ఇంకా నిరుపేదలు ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలన్నీ అందుకుంటూ ఉంటారు లేదంటే సోషల్ సర్వీసెస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళకి కడపిండ భోజనం పెడుతూ ఉంటారు ఓకే ఇది పక్కన పెడితే మధ్య తరగతి ప్రజలు మాత్రం చాలామంది నిరుద్యోగులు చిరుద్యోగులు చాలామంది ఉపాధి కోల్పోయిన వారు ఎంతోమంది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు డిగ్రీ పట్టాలు చేతి పట్టుకొని నిరుద్యోగ యువకులు యువతులు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉపాధి కోసం ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళే పరిస్థితి కూడా లేదు ప్రస్తుతం ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఉంటాయో లేదంటే ఉండవో అర్థం కాని పరిస్థితి ఎన్నో ఐటీ కంపెనీలు ఇప్పటికే ఉద్యోగులను తొలగించింది వాచ్మెన్లుగా పనిచేసే వాళ్ళు సెక్యూరిటీ గార్డులుగా పనిచేసే వాళ్ళు లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు పబ్బుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు బార్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఇలాగ చాలామంది వీళ్ళందరూ కూడా మధ్య తరగతి ప్రజలే వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పరిస్థితి దాదాపు వంద రోజులుగా ఇంటికే పరిమితమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే బార్లు ఓపెన్లో లేవు పబ్బులు ఓపెన్లో లేవు చాలా షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెన్లో లేవు ప్రధానంగా హైదరాబాద్ భాగ్యనగరంలో చూస్తే మెట్రో మెట్రో వంటి రైళ్ళను నమ్ముకున్న వాళ్ళు లేదంటే అక్కడ పెట్టే చిరు వ్యాపారులు అక్కడ షాపులు అద్దెకు తీసుకుని బతికే వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు వీళ్ళందరూ చాలామంది అనమాట ప్రధానంగా జిమ్ ట్రైనర్లు ట్రైనర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒకరా ఇద్దరు చాలామంది ఈ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఇప్పుడు వాళ్ళ బతుకులు రోడ్డును పడ్డాయి అయినా సరే ఏదో రకంగా బతుకీర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి కట్టడి అనేది అతి త్వరలో సాధ్యం కాకపోతే గనక మధ్య తరగతి బ్రతుకులు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే పథకాలు మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందవు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ఆఫర్లు కానివ్వండి ప్రభుత్వాలు అందించే ఆర్థిక చేయూత కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మధ్య తరగతి ప్రజలకు చేరవు కేవలం నిరుపేదలకు చేరతాయి పేద ప్రజలకు చేరతాయి అట్టడుగునున్న బలహీన వర్గాలకు మాత్రమే చేరతాయి కానీ మధ్యలో ఉండే ఈ మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ పథకాలు అందవు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ గురించి పెద్దగా ఆలోచించదు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తీసుకున్న అప్పులకు ఈఎంఐలు కట్టలేక లోన్లు చెల్లించలేక అలాగని చెప్పి వాళ్ళు ఆల్రెడీ మారటోరియం లాంటికి దానికి వెళ్ళినా సరే తర్వాత వాళ్ళు కట్టాల్సిన వడ్డీలు చూస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కరికి గుండె ఆగిపోయినంత పని అవుతుంది మరి ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎప్పుడు మనల్ని వదిలి వెళుతుంది ఎప్పుడు ఈ కరోనా మహమ్మారి పూర్తిగా కట్టడవుతుంది అప్పుడే మధ్యతరగతి ప్రజలకు కాస్తంత రిలీఫ్ వస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళ జీవనం ఏంటి వాళ్ళ బతుకు తెరువు ఏంటి అనేది వాళ్ళకే అర్థం కానీ అయోమయ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అనడంలో ఎటువంటి అత్యయుక్తి అవసరం లేదు